আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমার ভিডিও টপিকস হলো 200 কেভি সাব স্টেশনের একটা টোটাল ক্যালকুলেশন এই বিল্ডিংটা একটা রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমি একটা এসএলডি রেডি করে রেখেছি আমি प्रीवियस ভিডিওতে কিছু এসএলডি দেখাইছি জাস্ট ওখান থেকে একটা এসএলডি নিলাম প্রথমে ফিট থেকে আমাদের 11 কেভি যেটা আসবে 11 কেভি लाइन टे आज भी इलेवेन के बीच लाइन थी कि आमदर इलेवेन के बीच तो जितना था कि ऊपर या आमदर ड्रॉप आउट फ्यूज तक भी जेदो आमदर कस्टा दूसरों के बीए आमी पीपीएस एक टे एक्शन के बीए देखे वीडियो दिए चिला मैं एक्शन के बीच तो दस एसिलिटी आमी नियर से और हमरा जानी मेनुफैक्चरल पर डिपेंड तो हम बस सेट कोई नहीं लाम हम उधर 11 के भी 11 के भी सेट करा जुन्ना हम उधर हम उधर नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर गुलो 11 बाई पॉइंट फोर है ओके 11 बाई पॉइंट फोर हम लिखने लाम और हम रा जाने जेट ट्रांसफॉर्मर वाई कनेक्शन है आवश्य ही एक टू ग्राउंडिंग था के जेट हम रा इकन थे जस्ट हम रा कॉपी আর আমরা জানি প্রথমে পোলের সাথে থাকবে লাইটিং অ্যারেস্টার আর থাকবে ড্রপ আউট ফিউজ এটা পোলের সাথে থাকবে তারপরে যদি আমাদের পিডিবি হয় বা ডিসকো ডিপিডি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এসটি একটা মিটারিং রুম থাকে বাট পল্লী বিদ্যুৎ হলে আমাদের মিটারিংটা পোলের সাথেই থাকে আর এটা যেহেতু ডিসকোর কাজ তো অবশ্যই একটা মিটারিং রুম থাকবে ওকে এটারে আমরা কি করব এটা আমরা স্কেল করে ছোট করব অটোক্যাডের কাজ যারা না পারেন তারা আমার प्रीवियस ভিডিওগুলো দেখবেন আর আমি আরো কিছু আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসব সেই ভিডিওগুলো হলো এমপি টু ডিজাইন মানে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর যে প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত লোড ক্যালকুলেশন পর্যন্ত আমি ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব তো আমরা স্কেল করে ছোট করে নিলাম স্কেলের কমেন্ট হলো এসসি এন্টার তারপর আমি কত परसेंट কমাবো ওই परसेंटটা দেব ঠিক আছে ক্লিক করে ওই परसेंटটা দেব ওকে আমরা सेट করলাম আমাদের পোজন মত আমরা সেট করে নিলাম আমাদের ডিজাইন ব্যাপারটা হলো আপনারা সবাই ডিজাইন যত সময় দিবেন ডিজাইনটা অত সুন্দর হবে তো আমরা দেখেন এখন আমাদের এক্সট্রা যেটা আছে সেটা আমরা ফ্লিপস আর্ক করে নিব এটার কমেন্ট হইছে এফ এন্টার আর এন্টার আমরা জিরো দিলে আমাদের ওখানে যে ফ্লিপসটা হবে সেটা একদম 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলই হবে সেটা ওখানে কোনো আর নরমালি আর কোনো কোণ তৈরি হবে না ওকে আমাদের গ্রাউন্ডিংটা শেষ আমরা প্রথম থেকে শুরু করি এসটি ক্যালকুলেশন থেকে আমাদের যে 200 কেভি এর জন্য আমাদের কারেন্ট আসে 200 কেভি আমি দেখেন আমি 200 কেভি এর জন্য আপনারা সূত্রটা অবশ্যই জানেন পাওয়ার সূত্র p भी तो एक हन आई टेस्ट जो दी नियाशी तो अमी एर नोट टाव दिए दिए ची अपन देख ली बुस्त पर बन बा नोट टाव जोखन अपना द डिस्प्ले ताज बे तो खन पेश करे अपने लिख नहीं ते पर बन आम दूसरे के भी जो नज़र कारण ताज बे शे कारण टाव ब्रा लिख दिवो जेतु दूसरे के भी तो एक खूबी कॉमी आज भी, देखें ना मैं एसटी कैलकुलेशन टा साइट दिए दिए सी एसटी केबल सिलेक्शन एज पोस्टिड होटा और एसटी केबल टा है एक्सएलपी इंसुलेटर, जिता हलो माने सुपर इंसुलेटर बोला है, तो ओके, तो अल्लाह हमरा कारेंट टा दिए दिलाम, कारेंट टा दिए दवर पौरे, कारेंटेर पारपसे हमादेर আরেকটা ব্যাপার আমরা যখন এমপি ডিজাইন করব তখন অবশ্যই লেয়ার মেইনটেইন করতে হবে এখন হয়তো আপনারা লেয়ারটা একটু কনফিউজড লাগতে পারে আমরা লেয়ার মেইনটেইন করলে কাজ করলে আপনাদের সুবিধা হবে এটা যে আপনি লেয়ারটা যখন ফ্রিজ করতে হবে বা লেয়ারটা যখন আপনি আইসোলেট করতে হবে তখন আপনি সবগুলো যেহেতু অনেক হিজিবিজি ডিজাইন হয়ে যায় তখন আলাদা আলাদা नहीं लाम मैं लिखी दिला मैं एक लेयर नामी दिला मैं करंट लेयर तो लेयर एक टक कलाद दिया दिला जेतो आमदर 
কারেন্টগুলো আলাদা কালার দিয়ে দিলাম ব্রেকারগুলো আলাদা কালার দেব প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কালার দিলে দেখতে সুন্দর লাগবে আমি আগেই বলছি ডিজাইনে যত সময় নিয়ে ডিজাইন করবেন আপনি ডিজাইনটা অত সুন্দর হবে আর ডিজাইন সুন্দর হলে যেটা যে জিনিস দেখতে সুন্দর হয় আপনার বুঝতেই পারছেন ডিজাইন অবশ্যই দেখতে সুন্দর হতে হবে এবং অথেন্টিক হতে হবে ক্যালকুলেশনগুলো অবশ্যই অথেন্টিক হতে হবে তাহলে আমরা এস টি ক্যালকুলেশনে আমরা দেখা যায় যে কারেন্ট অর্থাৎ আমাদের দশ এম্পিয়ার তো এই দশ এম্পিয়ারের জন্য আসলে আমাদের এস টি ক্যাবলটা কত লাগবে দেখেন আমরা নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমাদের সর্বনিম্ন বিএনবিসি অনুযায়ী বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী আমরা যে ক্যাবলটা নেই সর্বনিম্ন সত্তর আর এমটা নেই তো দেখেন আমি সূত্র লিখে দিয়েছি সূত্র এখানে দেখেন অনেক কনফিউজ থাকতে পারে কোনো কনফিউজ থাকলে আমাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট করবেন আমি এর যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ দেখেন এখানে আমরা যদি দেখি আমাদের কারেন্ট যা আসে তার উপরে দেখা যাচ্ছে আমাদের উনিশ আর এমের মতো আসে উনিশ আর এমের যদি আমি উনিশ আর এমের যদি আমি নিতে পারবো না যেহেতু তো আমরা সত্তর আর এম আমি ডিসাইড করে নিলাম ইভেন আমরা এখানে থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু সত্তর আর এম দেওয়ার কারণ তো আমরা অবশ্যই জানি এখানে তিনটা কোর থাকবে তাই আমাদের উনিশ আর এম নিতে হবে ओके एबारस एल टी सेक्शने तेने दुश के बीर एल टी कत आसरा एल टर आगे प्रिभिया भिडियोते एल टी सूत्र देखिए देखें जो एल टी कारेंट जा आखने तीन सौ सात पावर सूत्र नर्माली सूत्र देखें दिए दिए पावर सूत्र आशे दुशो अष्टी एमपियर आशे दुशो अष्टी एमपियर हमें এখানে কোনো সেফটি ফ্যাক্টর নিতে হবে না দুশো অষ্টাশি এম্পিয়ারের জন্য আমরা নর্মালি এর থেকে এক দাপ উপরে আমরা ব্রেকার নিয়ে নেবো যেহেতু দুশো অষ্টাশি এম্পিয়ার আমাদের ব্রেকার নেই দুই সপ্তাহের পরে আমার তিনশো তিনশো এম্পিয়ারের একটা ব্রেকার আছে আর যেহেতু ইনকামিং ব্রেকার ইনকামিং ব্রেকারটা অবশ্যই নিতে হবে আমাদের এমসিবি সেটা অ্যাডজাস্টেবল নিতে হবে অ্যাডজাস্টেবলটা আমাদের সেফটি কারণ আমরা অ্যাডজাস্টেবলের দুশো অষ্টাশি এম্পিয়ারে আমরা কিন্তু সিলেক্ট করে দিতে পারবো আমরা সেটা অবশ্যই জানি তো আমি এখানে যে যেহেতু আমি ব্রেকারটা একটু সাইজ করে নিলাম জাস্ট কপি করে কপির কমেন্টটা হলো সি লেখে এন্টার দিলে আমাদের কপি হবে আমরা মার্ক করে মার্ক করে সি লিখবো এন্টার দেবো তার আর যদি মুভ করতে চাই এম লেখে এন্টার দিয়ে আমরা মুভ করবো অটোকারে যদি আরও ভিডিও চান যদি টিউটোরিয়াল ভিডিও আরও চান আমি দু থেকে কাজ করি যেটা এটা আমাদের কাছে কম্পিউটেবল বা অনেক আর্কিটেক এটা নিয়েই কাজ করে তো দেখেন তিনশো এম্পিয়ারের জন্য আমাদের ক্যাবল সাইজ কত আসে তিনশো এম্পিয়ারের জন্য পঁচানব্বই আর এম আমাদের ক্যাবল আসে আমি চারটা যদি আপনার দরকার হয় আমি চারটা আপনাদের দিয়ে দিব আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন বা আমি ইমেল দিয়ে দেবেন আমি ইমেলে দিয়ে দেবো তো আমরা তিনশো আর এম দিয়ে দিলাম যেহেতু তিনশো আর এম ক্যাবল আসবে তিনটা আর একটা আসবে নিউ টল তো সরি পঁচানব্বই আর এম তিনশো এম্পিয়ারের জন্য আমরা লিখবো ওয়ান ইন টু প্রত্যেকটা স্পেসিফিকভাবে কোর আসবে একটা একটা করে আর তিনটা আমি কেবল নিয়ে নিলাম তিনশো আর এমের আর যদি ম্যাচ করতে চাই এম এ এন্টার এম এ সিলেক্ট করে এম এ এন্টার দিলে আমি জাস্ট ওটার মতোই সাইজ প্লাস কালার চলে আসবে কি কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই বলবেন সিলেক্ট করে এম এ সিলেক্ট করে এম এ এন্টার দিয়ে আমি যার উপর ক্লিক করব ওটার মতোই ওটা হয়ে হয়ে যাবে আর মুভ করার কমেন্ট হলো এম এন্টার ওকে তাহলে আমাদের ইনকামিনের ক্যাবল সিলেকশানটা পাট্টা শেষ আমি বাসবারের এটা দেখালাম না বাসবারটা আমি পরে কোনো একসময় ভিডিওতে দিব বাসবার ক্যালকুলেশনটা আর আপনাদের যদি কোনো রিকমেন্ড থাকে যে বাসবার ক্যালকুলেশনটা দরকার তাহলে আমি অবশ্যই এটার জন্য নতুন করে একটা ভিডিও মেক করব তো আমরা দেখেন আমাদের বাসাবাড়ির ক্ষেত্রে একটা লিপ লিফ্টের জন্য একটা পাওয়ার থাকে ডোমেস্টিক পাম্পের জন্য পাওয়ার থাকে ফায়ার যদি নেন ফায়ারের জন্য যেহেতু এই বিল্ডিং ফায়ার নেবে না ফায়ার অবশ্যই কম্পালসারি আমি ফায়ার নেবে না তো আমি আপাত লিফ্ট প্লাস ডোমেস্টিক পাম্প আর একটা এমডিবি করে মিটারিং রুমে নিয়ে আমি সেটারে প্রত্যেক ফ্লোর ওয়াইজ এখানে আঠাশটা টোটাল ফ্লাট হবে আঠাশটার জন্য আঠাশটা আমি লাইন নেব তো দেখেন আমি এখানে পিএফআই ক্যালকুলেশন করি আমি পিএফআই দুইশো কেবি এর জন্য একশো বিশ কেবি এ সরি বিশ কেবি এ আমাদের 
পিএফআই আসবে একশো বিশ আমি এটাকে মুভ করে নিচে নিয়ে আসি দেখার সুবিধার্থে একশো বিশ কেবিএ ওকে আমি আবার বলি অটোকেট নিয়ে যদি কারো কোনো টিউটোরিয়াল বুঝতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই কিন্তু আমাকে নক করবেন বা আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদের প্রপার অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করব আমি এখন কারেন্ট বের করে নিলাম পিএফআই সরি আমার একটু রিটার্ন মিস্টেক হয়েছে তো দেখেন পিএফআর জন্য আমি সেম সূত্র আই কল টু পি বাই রুট থ্রি বি তো আমাদের যেহেতু পাওয়ার এখানে একশো বিশ তো আমাদের কারেন্ট আসে একশো তেহাত্তর একশো তেহাত্তর যেহেতু আমাদের কোনো ব্রেকার নাই একশো তেহাত্তর এম্পিয়ার আমি এখানে লিখে দিলাম একশো তেহাত্তর আই কল টু একশো তেহাত্তর এম্পিয়ার ওকে আই ইকুয়াল টু একশো তেহাত্তর এম্পিয়ার ওকে কারেন্টটা ম্যাচ করে দিই উপরে একটা কারেন্ট আছে ওখান থেকে জাস্ট আমি ক্লিক করে এটার সাথে ম্যাক্স ম্যাচ করি এম এ এন্টার ম্যাচ করার কমেন্টটা হলো এম এ এন্টার মনে রাখবেন সবাই হ্যাঁ ওকে আমি জাস্ট মুভ করে নিই সাইড করে নিই ওকে দেখেন একশো তেহাত্তরের জন্য আমাদের ব্রেকারটা হবে অবশ্যই দুইশো যেহেতু আমাদের ব্রেকার একশো তেহাত্তর সাইজের নেই আমি ম্যাচ করে নিলাম আর যেহেতু একশো তেহাত্তর দুইশো ব্রেকারটা মোটামুটি একটু বড় ব্রেকার তো আমরা অবশ্যই অ্যাডজাস্টেবল নেব অ্যাডজাস্টেবলের সুবিধা হলো আমি আমার ইচ্ছা মতো কারেন্ট সেট কারেন্ট সেট করতে পারবো আর ফিক্স টাইপের আমার যে দুইশো এম্পিয়ার নেব দুইশো এম্পিয়ার ট্রিপ করবে ওকে এখানে আমি টু সেট করে নিই ওকে এবার আমি এখানে একশো এম্পিয়ার দেওয়ার আছে জাস্ট আমি এটা কেটে দুইশো এম্পিয়ার করে দেবো ওকে তাহলে আমি আর দুইশো এম্পিয়ারের জন্য আমাদের কেবল কত আসবে দুইশো এম্পিয়ার ওকে আর মাস্টার কাজ করতেছে না ভালো এই জন্য বারবার ক্লিক করা লাগতেছে দুইশো এম্পিয়ারের জন্য আমাদের কেবল আসে একশো পঁচিশের জন্য একশো পঁচিশ এর এম আর দুইশোর জন্য আমাদের কেবল আসবে সত্তর এর এম ওকে আমার মাস্টার কাজ করতেছে না ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির দেখবেন তো আমি এটা ম্যাচ করে দিই কেবলের সাথে এম এ এন্টার দিয়ে সিলেক্ট করে এম এ এন্টার দিয়ে আমি ক্লিক এন্টার প্রেস করার পরে আমি যার যেটাই যেটাই ক্লিক করব সেটা সেটা ওই কালারের এবং ওই লেয়ারে চলে যাবে এটা মনে রাখবেন কালার প্লাস লেয়ার দুইটাই একসাথে হবে ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এটা কেবল সাইজ পরে আমি আসি দশ কিলো ওয়াটের লোডের জন্য কারেন্ট কত আসে আর মনে রাখবেন কিলো ওয়াটের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এটা কে ওটা ছিল কে বি এবং কে বি কে বি এ আর মানে কে বার সেক্ষেত্রে আমাদের যে সূত্র ছিল সেক্ষেত্রে একটু সূত্রটা চেঞ্জ আসবে যে আমরা আগে করতাম আই ইকুয়াল টু রুট থ্রি পি বাই রুট থ্রি ভি এখন আসবে আই ইকুয়াল টু আমরা যেহেতু চল্লিশ কিলো ওয়াট চল্লিশ কিলো ওয়াটে আমি দশ কিলো ওয়াট নিলাম লিফ্টের জন্য সূত্রটা আমি পরে আমি সাইড করে সাইডে লিখে দিচ্ছি যেহেতু মুখে বললে হয়তো বা বুঝতে পারবেন আপনারা আমি সাইড নোট করে দিচ্ছি দশ কিলো ওয়াট ফর লিফ্ট টেন কিলো ওয়াট আমি এটা জাস্ট কপি করে নিয়ে আসি কারেন্টটা আর একটা বেস পয়েন্ট ধরে আমি কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম ওকে আমরা ড্রয়িংয়ের ব্যাপারটা হলো ড্রয়িং যত শর্টকাটে করা যায় শর্টকাট বলতে শর্টকাট কিছু টেকনিক আছে যেটা সবসময় ফলো করলে খুব দ্রুত কাজ করা যাবে দেখেন এখানে কারেন্ট আসে আমাদের আট দশ এম্পিয়ারের জন্য আমার মাস্টার কাজ করতেছে না এর জন্য বারবার ডাবল ক্লিক করা লাগতেছে বারবার সিলেক্ট হয়ে আনসিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো দেখেন এখানে কারেন্ট বের করা লোড সাইডে যে কারেন্ট বের করা আই ইকুয়াল টু পি বাই রুট থ্রি ভি কস্তেটা এখানে নতুন যেহেতু আমাদের এখানে কিলো ওয়ার্ড লোডের ক্ষেত্রে আসছে তো আমাদের একটা কস্তাটা নিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের যে কারেন্টটা আসবে কারেন্টের সাথে অবশ্যই একটা সেফটি ফ্যাক্টর গুণ দিতে হবে 
এখানে দেখেন আমাদের নরমালি আঠাইশ এম্পের বা এরকম আসে সামথিং আসে বা একটু কম আসে তো ওখানে আমরা বত্রিশ এম্পেয়ার দিয়ে দেব ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা কেবলটা আসবে আমাদের ফোর আর এম দিলে হবে এখানে যেহেতু আমাদের পাম্প আসবে রিটার্নটা ফোর আর এমে ওকে তাহলে আমি কেবল নিলাম ফোর আর এমের আর এখানে যেহেতু ডোমেস্টিক পাম্প আর ডোমেস্টিক পাম্পটা আমাদের নর্মালি সাত কিলোয়াট হয় সাত কিলোয়াট থেকে দশ কিলোয়াট এটা হয়েছে আপনার বাড়ির উপরে ওকে যেহেতু সেম লোড আমি জাস্ট এটা কপি ইউজ করে দিলাম ওকে এবার আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ সেটা হলো এখানে আমি লোড লিখতে ভুলে গেছি এখানে দশ কিলোয়াট দশ কিলোয়াটটা জাস্ট দৌড়ে জাস্ট ওটা আমি ডিলেট দিয়ে দিলাম আর জাস্ট ওটা কপি করে টোটাল আমি ডিলেট দিয়ে দিই হ্যাঁ টোটাল ডিলেট দিয়ে জাস্ট আমি যেটা যেটা আমার প্রয়োজন ও পাশ থেকে আমি এটা কপি করে জাস্ট একটা যে কোনো একটা সিও এন্টার পয়েন্ট ধরে আমি এই পয়েন্টে ক্লিক করে দিলাম তো একদম সিম্পল কাজ আপনারা অটোকেটটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য খুবই একটি ইম্পর্টেন্স আপনার আপনারা আগে পাশে দেখেছেন বা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আছেন তারা জানেন এখানে একটা ওভারল্যাপ হয়ে গেছে জাস্ট আমি যেটা এক্সট্রা আছে সেটা কেটে দিলাম আমাদের যেটা এক্সট্রা ওকে কেটে দেওয়ার ইরেস করতে হয় ই এন্টার সিলেক্ট করে ই এন্টার দিলে আমাদের এটা রিমুভ হয়ে যাবে ওটা আমি কপি করে লিখে দিলাম পাম্প পি এম পি ওকে আমাদের টোটালি পাম্প এবং লিফ্টের কাজ শেষ এবার আসি আমরা আমরা একটা এম ডিবি নেব এম ডিবি থেকে আমরা টোটালি মিটারিং রুমের কন্ট্রোল করব যেহেতু এইগুলো থাকবে সাব স্টেশন রুমে এই ফায়ারের জন্য আমি দেখালাম না ফায়ারের জন্য হয়তো তারা ভবিষ্যতে ফায়ারটা নেবে আমি শিওর না বাট ফায়ারটা তাদের নিতে হবে কারণ ফায়ার না নিলে তো আপনার পরবর্তী কোনো সমস্যা হলে বা এলাকার আশেপাশে কোথাও ফায়ার দুর্ঘটনা হলে তাদের অনেক বড় ভোগান্তি শিকার হতে হবে দেখা যাচ্ছে তাদের বড় একটা জরিমানা করতে পারে বা বাড়ির লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিতে পারে তো ফায়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এন বর্তমান সময়ের জন্য ফায়ারটা নেওয়া খুবই জরুরি আমি জাস্ট একটা একটা লাইন জাস্ট কপি করলাম কপি করে দেখেন আমার মাউসের আইকনটা হয়ে ছোট খুব সেক্ষেত্রে আমি মাউসের আইকন আইকনটা ঠিক করার জন্য আমাদের যে অপশন ও পি এন্টার দিলে দেখেন আমি আমার মাউসের যে ক্রস সাইজটা একটু বৃদ্ধি করে নিই এবং যেটা সিলেক্ট করে যেটা সেটা ছোট হয়ে যাচ্ছে অনেক সেটা আমি একটু বড় করে নিই এখান থেকে আমি আমার ইচ্ছা মতো বড় করে নেব ঠিক আছে এটা আপনার আপনাদের মতো করে নেবেন দেখেন আমার মাউসের সাইজটা কিন্তু নর্মাল একটু বড় হয়েছে এবং ক্রস সাইজটা একটু বড় হয়েছে আর একটু ছোটো করি বেশি বড় হয়ে গেছে বেশি বড় করলে আবার কাজ করতে একটু অসুবিধা হবে অসুবিধা না বড় করলে কাজ করতে সুবিধা একটু ক্রস একটু ছোটো করে নিই ঠিক আছে ওকে আর সিলেক্টিং পয়েন্ট একটু বড় করে নিই ওকে গেট হয়ে গেছে তো আমি এটার নিচে পাওয়ারটা কেটে দেব নিচে পাওয়ারটা কেটে দিয়ে আমি যেহেতু আঠাশটা আমাদের ফ্লাট উঠবে তো আঠাশটা মিটার আসবে আঠাশটা মিটারের জন্য আমার আঠাশটা লাইন টানতে হবে জাস্ট আমি আঠাশটা লাইন টানোর জন্য আমাদের যে করতে হবে আমি একটা লাইন টেনে জাস্ট নিচে আরেকটা বাস বাদ দিব দেখেন আমি জাস্ট এটা ডিলিট করে দেব ওকে জাস্ট এটা কপি করে নিয়ে আসার পর এটা আমি ইরেস করে দেব ই এন্টার সরি আমি মুভ করে নিলাম এটা আমার প্রয়োজন নেই তারপর আমি মুভ করে সাইডে রেখে দিলাম যদি কখনো কাজে লাগে কারণ কাজে লাগতেই পারে ড্রয়িং করতে গেলে আমি সিলেক্ট করে জাস্ট ধরে টান দিলাম টান দিলে নিচের দিকে নেমে আসবে আমরা জানি আমাদের কোনো কিছু 
বড় করার জন্য লাইনগুলো একটু লাইন একটু বৃদ্ধি করার জন্য আমরা জাস্ট ক্লিক করে যে কোনো একটা কোনার ধরে আপনি যদি টান দেন তাহলে ওটা বড় হয়ে যাবে বা বড় ছোট করা যাবে দুটোই করা যাবে ওকে আমি এখান থেকে একটা লাইন নিলাম বাসবার নিলাম বাসবার নিয়ে নিলাম ওকে এটা আমি আমার ইচ্ছা মতো করে নিই তারপর আমি যেহেতু আঠাশটা আমি পয়েন্ট আনার পরে আঠাশটা পয়েন্ট আনার পরে আমি আমার ইচ্ছা মতো সাইজ করে কেটে নিব ওকে আমি বাসবারের সাইজটা রেড করে দিলাম যেহেতু উপরের বাসবারটা আমি রেড করে দিয়েছি তো এটা একটু মোটা করে নিই যেহেতু বাসবার দেখতে একটু সুবিধা হবে না তো আমি এখান থেকে একটা যে কোনো একটা লাইন কপি করে নিয়ে আসবো একটা টান দিয়ে বড় করে নিই ওকে তো এখান থেকে আমি একটা লাইন কপি করে নিয়ে আসি ওকে কপি জাস্ট কপি কমেন্ট হলো সিও এন্টার ধরে এখানে সেরে দেব ওকে এখন এটারে আবার একটা কপি করব এভাবে আমি কপি করে আঠাশটা লাইন নেব ওকে সিও এন্টার ধরে ওকে আমি আমার মতো সার্চ করি না একটু কাছে চলে আসছিল একটু দূরে দিয়ে দিই যেহেতু খুব কাছাকাছি আসলে আমি যখন প্রিন্ট দিব দেখতে বেশ একটু সুন্দর আসবে না তো আমি ওকে একটু দূরে ওকে ঠিক আছে এবার আমি দেখেন এখানে আমাদের টোটাল আঠাশটা ফ্ল্যাট আছে আঠাশটা ফ্ল্যাটে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে পাঁচ কিলো ওয়াট করে লোড যাবে ওকে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আঠাশটা ফ্ল্যাটের জন্য যেহেতু পাঁচ কিলো ওয়াট লোড যাবে এবং প্রত্যেকটায় আমাদের কিন্তু মিটার থাকবে প্রত্যেকটা লাইনে আমাদের মিটার এনার্জি মিটার রাখতে হবে প্রত্যেক প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা আলাদা যেহেতু এখন প্রিপেড সিস্টেম কাঠ সিস্টেম যে আলাদা আলাদা প্রত্যেকে আর এই যে কমেন্টটা দিলাম এই কমেন্টের নাম ই এক্স এন্টার ই এক্স এন্টার জাস্ট সিলেক্ট করে ই এক্স এন্টার দিলে আমি ওই লাইনটা কাঙ্ক্ষিত পর্যন্ত চলে আসবে আমি যতটুকু নিতে হবে ততটুকুই যাবে ঠিক আছে ওকে আমি এটাকে উপরের দিকে নিয়ে আসি দেখেন জাস্ট আমি এটা মিটে রাখবো এর জন্য জাস্ট কাজটা করা আমি এলটা কেটে এখানে এম লিখে দিই এটা মিটার সিম্বলের মতো জাস্ট চার কোনো একটা আর্কের মতো আঁকতে হবে এটা বোঝার সুবিধার্থে যেটা একটা এনার্জি মিটার ওকে শেষ তো ওকে আমি টি আর এন্টার দিলে আমরা টি আর এন্টার দিলে আমরা কোনো কিছু কাটার জন্য ট্রিম করার জন্য ট্রিম করার জন্য টি আর এন্টার দিই ঠিক আছে এক্সট্রা বা যেটা আমার প্রয়োজন নয় এরকম লাইন বা সার্কেল আমি কেটে ফেলার জন্য টি আর আর প্রত্যেকটা এনার্জি মিটারের সাথে আমরা জানি একটা আর্থিং থাকে তো আমি সেটা অবশ্যই এখানে শো করতে হবে কারণ যারা কনসালটেন্ট থাকে যারা ডিজাইন করে তাদের উপর বেস করে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা কোম্পানি ওভাবেই কাজ করবে তো কনসালটেন্টের কিন্তু ভুলের কোনো অপশন নেই অবশ্যই খুব সুন্দর করে কাজ করতে হবে এবং কেয়ারফুলি কাজ করতে হবে কারণ আপনার ডিজাইনের উপরে বা আপনার ক্যালকুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে টোটাল বাড়ির সকল কাজ করা হবে তো আপনি ভুল করলে টোটাল বাড়িতে কিন্তু বড় একটা সমস্যা হতে পারে বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে তো অবশ্যই আমরা কেয়ারফুলি কাজ করব ওকে আমি একটু স্কেল করে বড় করে নিই যেহেতু আমার নিচে আঠাশটা মিটার হবে তো এটা দেখতে খুব ছোট লাগবে না আমি এই ট্রান্সফরমারটা একটু বড় করে দেখি ওকে বড় করলাম দেখার সুবিধার্থে না হয় প্রিন্ট দিলে প্রিন্ট দেওয়ার পর দেখা যাবে যে যেহেতু অনেক বড় হয়ে যাবে তো ট্রান্সফরমারটা চোখে পড়বে না যেহেতু আমাদের টোটাল সাব স্টেশনের মেইন পয়েন্টেই হলো ট্রান্সফরমার ওকে আর পাশে দেখেন আমি একটু বক্স করে রেখেছি যাই ওটা সে আমি একদম লাস্টে আপনার দেখাচ্ছি ওকে আমার মাউসটা খুব প্রবলেম করতেছে 
खूब इमिडिएट मोटर चेन्ज करते हैं ओके हमें जस्ट कपि करब बाकी एक कथा जे हमें नेक्स्ट जो भिडियोगो करब से भिडियोगो एम एपिर ऊपर कर भावी अने के बोलते एम एपिर ऊपर डिजाइन इलेक्ट्रिकल मेकानिकल प्लामिंग से फायर थक एच बी एस सी थक इलेक्ट्रिकल ए टू जेड सकल ड्रईंग इवें रेसिडेंसियल कमार्शियल टोटल अनेकगुल प्रोजेक्ट जगह निज हाथ कर प्रोजेक्टगुल प्रोवाइड कर इच्छा से इनशाला आशा करी हमारे थकबें तो ये मार्क कर कपि कर लिओ एंटार कपि कर देखें एखे हमें लिखे दिल सरी ये लिखे दिल फार्ष्ट फ्लोर यह स्टेप बह स्टेप प्रत्येक फ्लोर नाम लिखे दीब मे हाँ बा प्रत्येक फ्लोर नाम लिखते पर आपनर जो क्ज करबें अवश्य प्रत्येक फ्लोर नाम लिखे दीबें और प्रत्येक जेहतु लो ये केटे दी लोट लैंड केटे दी लोट है पाँच किलोट पाँच किलोट लोट ओके और पाँच किलोटर जो कारेंट कत आसे वही जी लोडर सूत्रे हमें कर देव पाँच किलोटर जो हमारे कारेंट आसे जेटा आसने लिखे दीब पाँच किलोटर जो हमारे जान तो सूत्रे सेम लोड सूत्रे हमें लिखे दीब सेम लोड सूत्र लिखे देवर पर जी कारेंट आस कारेंटा हमें ये लिखब ओके हमें एखे बत्तीस एम पी लिखे दिल हमारेब एम सी ओके एम सी टीपी निब ओने बत्रीस एम पी नहीं चल्लिस एम पी नीले भाला है जेहतु आठाइस सेफ्टी आठाइस एम पेर कारेंट आससे कारेंट आसार पर सेफ्टी वक्ट त्रिशे ऊपर चले आसे एटे नहीं एम सी पी डिपि हाँ मना रखब मिटरिंग सेक्टर जेहतु हमारे सींगल फेस है तो एम सी पी टीपी नीले हो जाए जदि थ्री फेज आसत टीपी नित डबल पोल और तीप त्रिपल पोल ओके मुफ कर एक कारेंट आस फोर आर एम ना दी एखे आर आई आर एम बा दी अब चार के देखे आसले है फोर आर एम व्यवहार करते चल्लिस तो फेस निट्रल आस चल्लिस चल्लिस एम पेयर डिपी नहीं अवश्य फोर आर एम नि जस्ट मुफ कर भरे नहीं जस्ट एक्टर क्ष तर शुद्ध कपि पेस्ट ओके हमें जस्ट एक कपि करब सिलेक्ट कर लिलेक्ट कर सिलेक्ट है नहीं अतः सिलेक्ट कर धरे सीओ एंटार दिए धरब देखें ये अंशटुकु हमारे बार बार मार्क हा तो लाइन टेन एस कर दिल ओके आरोप देखें एक बारे धरे नहीं है ओके ये एक एकजुन क्ज कर एक एक धरन आपनी जो भी क्ज करबें क्ज करते कम्फर्टेबल फिल करें वो भी क्ज करबें ओके देखे निब जाते एकदम पशापाशी ना हो जाए पशापाशी थे तो प्रिंट दी खूब बजे लागे ओके तीन और एक कथा जी अपने ये फाइलटे कारो दरकार है मेले नक कमेंट सेक्शने अपन मेल दिए दीब अपने मेल कर देव जस्ट 
যদি ক্যাট ফাইল দরকার হয় ক্যাট ফাইল দেবো যদি পিডিএফ ফাইল দরকার হয় পিডিএফ ফাইল এবার দুইটা আমি মার্ক করেই আমি গুনে গুনে দিয়ে গেলাম ওকে ওকে তাহলে আমি এখন আর বেশি মার্ক করে নেব যাতে আমাদের কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায় এক কথা হয়েছে তাহলে তাহলে আমরা সিও এন্টার দিয়ে আমি একবার অনেকগুলো কপি করতে পারবো এটা হয়েছে কাজ করার টেকনিক দ্রুত কাজ করার টেকনিক হয়েছে এটা আমরা গুনে নিলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারো তেরো চোদ্দো পনেরোটা আমাদের হয়েছে তো আমাদের আরও নিতে হবে পনেরোটা হয়েছে আমাদের আরও নিতে হবে তেরোটা নিলে আমাদের আঠাশটা হয়ে যাবে ওকে আমি আরও তেরোটা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে ওকে আমাদের মোটামুটি সাজানো হয়েছে এখন আমরা এটার জন্য আমাদের টোটাল লোড কত আসে দেখতে হবে আমাদের টোটাল আঠাশটা যদি পাস করে আসে তাহলে আমরা একশো চল্লিশ কিলো ওয়াট আসে একশো চল্লিশ কিলো ওয়াটের যে কারেন্ট আসে আমাদের দেখেন আমরা কারেন্টটা লিখে দেব আর আমাদের এখানে ব্রেকার সাইজ আসে প্রায় তিনশোর মতো তো তিনশোর জন্য আমাদের ওই পঁচানব্বই আরম কারেন্টটা দিয়ে পঁচানব্বই আরম কেবলটা আমরা ইউজ করতে পারি পঁচানব্বই আর এম কেবল আমরা ইউজ করব আবার দেখে নেন পঁচানব্বই আর এম তিনশোর জন্য আমাদের পঁচানব্বই আর এম কার কেবল ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আর আমার পঁচানব্বই আর এম কেবল ব্যবহার করতে হবে ওকে আমাদের টোটালি মোটামুটি কাজ শেষ এখন জাস্ট আমরা আমাদের মতো সাইজ করে নেব ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি সাজানো হয়েছে এখন আমাদের ক্যালকুলেশন শেষ এখন আমাদের জাস্ট আমরা সাজিয়ে নেব ছোট বড় মানে কোথায় মুভ করা লাগলে মুভ করে নেব যাতে আমাদের বক্সে বসে একটু সুবিধা হয় বাস বাস সাইজটা আজকে আমি করালাম না বাস বাস সাইজটা নেক্সট টাইম আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের বাস বাস সাইজটা দেখাবো দেখেন এটা একটু সাইডে চলে গেছে এটা যদি আমি মিড পয়েন্টে নিয়ে আসব মিড পয়েন্টে নিয়ে আসলে এটা দেখতে একটু সুন্দর লাগবে একটু উপরে তুলে দেই একটু উপরে তুলে দেই যদি একটু উপরে তুলে না দেই ড্রয়িংটা অনেক উপরের দিক একটু লম্বা হয়ে যাবে এক পেজে নিয়ে আসা যাবে না ওকে লাইটিং আর স্টোরটা আমি যদি একটু নিচে নিয়ে আসি তাহলে অস্তস্টা একটু নিচে আনা যাবে একটু নিচে নিয়ে আসি দেখেন মার্ক হয় না যদি প্রপার মার্ক না হয় তাহলে আমাদের 
कंट्रोल जेट टप चपड़ी हमारे आर पीपीएस अपशन नहीं जाए देखें हमें जस्ट सिलेक्ट कर टन दिए नहीं आसलम अटोक क्ष को सुविधा सेटाई जो हमारे इच्छा मत सब किस करते सिलेक्ट कर एम एन टन दी से मुव कराए और कपिर जो कमेंट हल सीओ बा सीपी जे जो कमेंट दिए पड़े हमें कैबल सैजगल एक ही सैडे दिल एक कैबल नहीं आसलम जस्ट हमें देखा सुविधार्थे ओके यदि एम डिपी गो अनेक बस मिड पॉइंट नहीं आसले तब देखते एक सुंदर लगे मार्क कर नहीं आस मोटामुटी हम क्ज कमप्लीट हो और इ सी कमेंट दिए रैक्टिंग बुझी ओ हम एक क्ज बाकी आखने हमारे एसटीमिटर देव है हमें एसटीमिटर अवश्य शो करते सी दिए रैक्टिंग जस्ट कपि कर नहीं आसलम एम एन टा दी मुफ हमें जस्ट एक मुख कर लूव कर नहीं टीम कर निली टीम अपशन जानी ये जस्ट कपि कर नहीं आसलम जेहतु हमारे टेक्स लगे जस्ट इटे कपि कर एम लिखे देव जेहतु ये एसटीमिटर हमें एसटीमिटर लिखे दिल ठीक है तो हमारे लिखल डबल क्लिक कर ले कि एडिट करते गले डबल क्लिक कर लेखा इच्छा मत लिखे नीते पर जस्ट एक मीटर सिम्बल दिए दिल हल एसटीमिटर हमारे बुझते पे आशा करी ना बुझते पर बोलिए ना बुझते पर अवश्य हमको बोलें हमें हेल्प कर चेषा करब जीतु भरे जगह हाँ तो सैड लिखे दिल कपि कर डबल लिखे दिल एसटीमिटर मुख कर मजे नहीं आसल मडिफिकेशन हल जोटा सुंदर जो अपनी जोटा मडिफिकेशन करबें आसल ड्रईंग सब चिंताधारा एक रकम थके ड्रईंग सब एक एक जन एक एक रकम है तो अवश्य जत्न सहकारे कर ले ड्रईंग खूब सुंदर है ये स्वाभाविक हमारे अनेकगुलो एस एल डी फर्मेट आता खूब इटा थे अनेक भलो ए स्टैंडार्ड आगूला स्टेप बह स्टेप देखो से जो तीन हज़ार के पी ए चार हज़ार के पी को सब स्टेशन देख तक हमें स्किल कर निल सी एंटार दी कत पार्सेंट बाढ़ से दी जेहतु ये स्किलगुलटार मपर सी नीत अनेक समस्या है तो ये नीचे लेखा अंशा के बड़ो कर रेक्टिंगुलर टेने दी परफेक्ट है यार देखे एक बड़ो हो गए अनेक तै तो यार एक छोटो का स्किल कर एक छोटो कर नहीं स्किल कर एक छोटो कर लेब एस सी एंटार दिए क्लिक कर क्लिक करार कत पार्सेंट छोटो करब से लिखले छोटो हो जाए पॉइंट हमें जदि कमाते चाह जेहतु एक नीचे दीते हैं तो हमें कम एक दी पड़े इटना अवश्य जान हमें जो एक सौ पचान नीचे दी तो कम 
আমি আরও একটু পার্সেন্ট কমাই নিলাম এখন আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার নেই আরও একটি পার্সেন্ট কমাই নিলাম এখন একটা রেক্টেঙ্গুলার নিলাম রেক্টেঙ্গুলো কমেন্ট আছে আমি যদি এস আর এস সি কমেন্ট দিই তাহলে আমার একটা সাইজ হয়ে যায় ওকে রেক্টেঙ্গুলার হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি দেখি এর আসলে পিডিএফ করলে কেমন লাগে ওকে আমি ধরে এখানে বসে পিডিএফ চেক করা যায় আমি আমার লেয়ারে গিয়ে পিডিএফ করতে পারি দেখি এখানে পিডিএফটা শুনে লেয়ারে চলে আসলাম লেয়ারে আসার পর দেখি পিডিএফটা কেমন আসে আমি প্রিভিয়াস যে দেখি প্রিভিয়াসে গিয়ে আমি দেখতে পারি আমার পিডিএফটা কেমন আসছে আমি ক্রসে ক্লিক করে আমি যদি ওকে ক্লিক করি তাহলে এটা একটা পিডিএফ হয়ে যাবে আমি ডেস্কটপে সেভ করে দিলাম সেভ দিলাম ডেস্কটপে ওকে দেখেন আমাদের পিডিএফটা আমাদের সামনে চলে আসবে ওকে আমি কেটে দিলাম ওকে দেখেন আমাদের চলে গেল আমি জাস্ট এটাই সাবমিশন করব এটা একটু প্রফেশনালভাবে আমি করার চেষ্টা করেছি আমি এটাই বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডে শো করার জন্য এটা করা হয়েছে ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন করার দরকার